la expectativa era miles, porque estuvimos durante un mes trabajando en el emplazamiento de esta época en General Rodríguez. Segundo, sí, a medida que se iba acercando el momento de la inauguración, eh, sabíamos que era un compromiso importante para tratar de estar a la, a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero es un compromiso lindo porque cuando uno trabaja con gente que te acompaña, que, que entiende que es lo que uno busca día a día, se, se facilita un montón la, la, la tarea ¿no? a desarrollar. La verdad que estoy contento de que hayan concurrido todos los secretarios generales de todo el país, que haya concurrido la comunidad en general, que se ha generado una expectativa grande para ver qué es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta expo. Eh, agradecerle a Tim por haber depositado nuevamente la confianza en la seccional General Rodríguez, ¿no? en toda la comisión directiva para desarrollar este evento de esta magnitud, porque acá no solo se va a mostrar la tarea que desarrollamos nosotros a nivel local, sino también a nivel nacional. Y no es poca cosa y no es un compromiso mínimo, ¿no? pero es un compromiso lindo, te digo, porque estoy acompañado de una comisión directiva que, que trabaja a la par mía. ¿Con qué se va a encontrar la gente de Marcos Paz, de Moreno, General Rodríguez, de Luján, en esta expo que va a estar acá en, en la estación ferroviaria de Rodríguez hasta fin de noviembre? Sí, mira, tío, la expectativa estaba anoche, justamente estaba pensando que hace 10 años atrás eh, generar este tipo de, de, de evento era prácticamente impensado. Eh, donde contábamos con 60 afiliados de los 2.700 que somos hoy por hoy y que podamos estar desarrollando y mostrando cuál es la actividad que desarrolla nuestro gremio eh, me llena de, de, de alegría. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Los trabajadores saben cuál es la tarea que nosotros desarrollamos a nivel sindical porque son ellos los, los principales beneficiarios ¿no? de la tarea que desarrollamos. Pero la comunidad también se va a ver con un sello distintivo que tiene nuestra organización sindical, que no solamente, sin descuidar lo, de defender los intereses laborales de los trabajadores, también está abocado a la tarea de, de educar, de capacitar, de formar, de, de una función social que cumplimos, colaborando por medio de la, de la organización Lechero Solidario, eh, también cómo participamos y colaboramos con el área de cultura y de deporte por el medio de la creación de un equipo de fútbol que hoy por hoy está participando en la Liga de Luján y próximamente en el Argentino C. Eh, un centro cultural que está emplazado en la ciudad de Sunchales, que no es poca cosa por, por la característica de dónde está instalado, que es un, un lugar donde pueden concurrir los jóvenes. Eh, se va a mostrar también que en el próximo mes de marzo aproximadamente se va a estar inaugurando un centro tecnológico en la ciudad de Sunchales también, que va a ser un área educativa para que puedan concurrir los hijos de los afiliados lecheros a, a realizar alguna, alguna, alguna clase de carrera relacionada con nuestra actividad. Eh, también para que puedan disfrutar los chicos y conocer nuestra organización, van a encontrarse con un cine 3D que, que tiene como principal objetivo la tarea de, de educar en cuanto a la salud y también hay un circo instalado para que lo puedan disfrutar los chicos.